y buenos días. Um, bienvenido a mi clase y estamos en directo, sí. Eh, ahora eh, quiero hablar en español un poquito porque yo sé que tenemos muchísima gente con nada inglés y también con niveles bajos también. Eh, primera cosa es quitar o ignorar las capciones si quieres porque las capciones solo está en inglés cuando hablo en inglés um, y durante la clase quiere, quiero eh, mezclar de inglés y español porque creo que es una manera más fácil para comunicar y enseñar a, a tú ok um, quiero continuar mi rutina por mis clases gratis por las mañanas porque um, desde mayo yo había par parado eh, enseñando por la pandemia y también somos aquí siete en casa y al fin fue eh, bastante difícil para continuar pero al fin tengo un espacio eh, aquí un poquito más tranquilo y ojalá que pueda continuar mis clases gratis vale y también quiero que no tenemos interrupciones mucho con familia con eh, wifi y tengo un perro también y es posible un poquito de ruido pero ojalá que está bien ok um, segunda cosa es el idioma de inglés es bastante difícil um, y la clase aquí también es bastante difícil porque los um, cosas los temas están muy muy uh, típico muy duro pero ojalá que puedes quedar y puedes uh, volver también esta semana uh, y próxima semana, la semana que viene, o cuando quieres, ¿vale? Y ojalá que pueda eh, trabajar en esta manera por el futuro. Eh, es gratis, todo es gratis, pero al fin, si quieres dar un propina, es posible. Tengo mis dados aquí, eh, un, un euro o dos euros, so, solo si quieres es eh, opción, ¿vale? Um, ok, so, primero, aquí tenemos el documento por cada día. Eh, enseño este, doc este documento porque creo que es el más importante documento que tengo es un introduction ok y hoy tres secciones la primera es use of english y en mi opinión creo que es el más importante por ejemplo phrasal verbs tenemos un concepto de phrasal verbs y en inglés es un verbo con un preposición vale y tiene un eh, significado literal y tiene un segundo significan, significado también. So es un poquito complicado. En español no tienes eh, phrasal verbs, ¿vale? Pero por nativos es muy normal, es muy útil. Y, eh, y utilizamos cada día, cada momento y muy rápido. Y es bastante difícil para coger, para aprender, para eh, entender, ¿vale? Segunda cosa es idioms, como frases hech hechas en español y también están muy um, parte de, de conversaciones por familia, por amigos, informal, formal, en todos, ¿ok? So, por ejemplo, a taste of your own medicine es como un uh, uh, sabor de tu propio me médico, o medicina, creo que, ¿ok? Y lo siento también por mi español, tengo... Eh, muchos errores, claro, pero eh, voy a intentar también y eh, lo siento por los errores porque es bastante difícil para aprender un otro idioma para ser muy fluente. Pero vamos, y la tercera es pronunciación y creo que pronuncia pronunciación está muy importante cuando aprender un idioma y en inglés es el mismo. En español creo que es más fácil porque es más fonética pero en inglés es un poco diferan, diferente y un poco raro algo veces y aquí es una lista muy típico por eh, hablo hispa, eh, gente que quien habla español por ejemplo yellow the y yellow jacket cash como sh cash register the g the jet engine okay fragile in english it's fragile in español it's fragile jealousy yearly and aquí tenemos dos palabras eh, divertido porque chicken is pollo en inglés y kitchen is cocina y por algo eh, motivo 
mucha gente hace errores aquí y eh, cambia los dos, pero es muy, muy diferente, ¿vale? Muy bien, entonces este campo es muy, muy importante. Aquí, quizás el más importante por um, aprender inglés, ¿ok? Y segunda, segundo en, aquí es tenses como tiempos, ¿ok? So, básicamente en inglés tenemos eh, diferentes tiempos, tiempos. Por ejemplo, present simple. Por ejemplo, I eat, past simple, I ate, it's irregular. And the future simple, I will eat. So three simple tenses, present simple, past simple, future simple. También tenemos continuous, past continuous, present continuous, future continuous. And the construction is uh, subject, el verbo to be, como estar, in English to be, plus gerun, uh, participle, okay? Uh, in English, participle, okay? So for example, present continuous, gerundio, lo siento. So I am eating in the present continuous, I was eating in the past continuous, I will be eating in the future continuous, ok? Y después tenemos un otro eh, tiempo, es perfecto, ¿vale? It's the past perfect, es un period in the pasado que antes un otro simple in the past, ok? So the construction is subject, verb to have, plus the participle, and the past is I had eaten, the present is I have eaten, because it's the auxiliary to have, plus the subject, plus the participle, and the perfecto presente es utilizado cuando es relevante, eh, relevante al eh, presente, pero inicia en el pasado, ¿ok? Y es posible también en el futuro. Y creo que eh, tengo aquí también una eh, página muy, muy interesante, ¿ok? Y aquí es el mismo que digo, ¿vale? So aquí es presente, en el centro, presente, 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 y aquí es presente simple, ok, I study English, aquí es de pasado, I studied, and normalmente en inglés es con ed, regular con ed, I studied English, pero eh, muchas veces es irregular, y los, ver los verbos irregulares están muy importantes en inglés, ok, and the future simple, Normalmente es con will. I will study English. I will go to Italy. I will eat my dinner. Okay, so that's the simple. Aquí tenemos uh, the perfecto. Okay, so aquí es the past perfect. I had eaten my dinner before another action in the past. I had eaten my dinner when my friend contacted me. And here is the present perfect. It started in the past and it's relevant to the present. Okay. I have studied English, so it's relevant to the present and the future, uh, perfect as possible also. And finally, we have the continuous. The past continuous, an action in the past, present continuous, and future continuous. And the next section is un poquito um, avanzado también. Es posible present perfect continuous, okay? Pero por hoy uh, no necesitamos uh, mucho para entender, okay? Muy bien, entonces... Estamos aquí tiempos y también el concepto de infinitivo es muy importante porque durante mi clase hablo bastante sobre eh, vocabulario técnico, ¿ok? Y por ejemplo, infinitive es una palabra muy típica que uso. And, por ejemplo, en español es para, para beber, para beber, para comer, para leer, pero en inglés es to, to eat, to go, to drink, to have. So the infinitive concepto is important for the vocabulario técnico, ¿vale? También conditionals, un poquito complicado, pero por hoy no, hag no hag hacemos eh, condicionales, pero por el futuro es muy importante para conocer la diferencia entre zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, ¿ok? Pero aquí es importante para conocer la diferencia entre activo y pasivo. Y creo que en español es el, es el mismo. Y eso es un ejemplo. The hunter, um, como Tarzan, um, cazar en español, creo que. Okay? Uh, the hunter, subject, killed, is el verbo matar, in past simple. Okay? And the lion is the animal. Okay, so there's the example. That's the activo. Primero es activo. Subject, verb, object. Y segundo, act, uh, pasivo, cambia. Cambia de position, lugar, de subject and object. Entonces, the lion incluye un verbo auxiliary to be. The lion was participle killed 
por in inglés es by the hunter. So eso es un ejemplo de activo y pasivo. Creo que en español tienes el mismo concepto y es importante para, para pensar. ¿Vale? Ok, muy, muy bien. Y al fin tenemos una sección aquí eh, de grammar. Palabras técnico importante por grammar. Porque durante la clase eh, hablo mucho sobre, por ejemplo, substantivos o nouns. Ok, noun o substantivo. It's a person, place or thing. Por cada eh, substantivo tenemos un artículo. Ok, en inglés tenemos dos artículos eh, aquí. Indefinado, the indefinite article. Y aquí, the definite article. Ok, y es el mismo en español. Pero en español tienes femenino y masculino. Eh, masculino. Pero tenemos una regla aquí, cuando la palabra inicia con vocal, necesitamos un uh, N. Okay? This is a rule. When the, word, when the word begins with a vowel, we have uh, an. Okay? So that's the article. Después, tenemos un concepto por contable y no contable uh, substantivos. Okay? Por ejemplo, um, the bottle. Es posible para contar... The bottle, sí, un botella, two bottles, three bottles. Por ejemplo, dados, ¿es posible contar dados? Sí, one, two, three. Pero agua, chocolate, dinero, air, ¿es posible contar? No, not exactly. Entonces, it's uncountable. Y eso es importante en inglés porque aquí tenemos dos opciones, how much or how many, ¿vale? How much is associated with um, uncountable? How much time, how much money, how much water? And it's cuanto in Espanol. Pero tiene solo un palabra, cuanto. Pero en inglés tenemos dos. How much money, how much time, how many is for countable? How many books, how many fingers, how many um, bottles? Okay, so eso es importante. Pero a lot in inglés es posible por los dos. A lot of water, a lot of bottles, a lot of uh, chocolate. Okay? Muy bien. Entonces, adjetivos in inglés, adjectives, um, describe, describir el substantivo. Okay? So, un ejemplo, um, bottle, también, or de nuevo, un botella. Um, empty, vacío. Vale? Vacío is the adjetivo in inglés, is empty. And the position is very important. Entonces, la, el lugar de adjetivo es antes de substantivo. Entonces, empty bottle en inglés, pero en español es botella vacío, creo que. So the position is different in English and Spanish. Ok, importante. Y probablemente sabes. Ok. Adverbios es por el verb. Entonces, tienes un verb y adverb para descri uh, describe the verb. Por ejemplo, lentamente. Y en español es mente. Suavemente, lentamente. In English, it's a key. It's L-Y. Quickly, slowly, softly. Okay, so eso es un adverbio in English con L-Y. Importante para describe el uh, verbo. ¿Vale? Modal verbs. Tenemos modal verbs in English. Um, can, could, may, might. Y cada día explico uh, casi el mismo. ¿Vale? Pero um, can es por uh, habilidad. So, puedo, I can. Y normalmente, siempre, después modal verb, tenemos un otro verbo, pero sin infinitivo. Por ejemplo, I can go. Correcto. Pero es incorrecto para decir I can to go. Es incorrecto. Eliminate to. Siempre. ¿Vale? Can, could, may, might. Posibilidades. ¿Ok? Solo por posibilidades. Y los tres están muy, muy similar. Creo que la uh, única diferencia es más formal, más educado. Okay? Shall es más viejo, en inglés más ancione. Uh, old, it's old world for maybe will or should. Okay? Should is for consejo, por consejo. A tu amigo, a tu amiga, you should go to the cinema, you should speak to your friend, you should have your dinner. It's a recommendation and advice, consejo. Ok, tenemos un otro también, must, y must es como obligation, ok, tener que en español, obligation, I must go to the shop, I must eat my dinner, and también, eh, después must, tenemos el infinitivo sin to, 
¿vale? Como base, the base del verbo. Ok, y aquí tenemos preposiciones. Y en el clase hoy, eh, después de eso, eh, voy a, a mirar los phrasal verbs. Y en phrasal verbs tenemos muchísimas preposiciones, ¿ok? Entonces, está muy, muy importante. Y creo que tenemos eh, un 100 y 50 eh, preposiciones. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Y aquí solo es un ejemplo de, de preposiciones. In, on, of, at, with, under, above, through. So, a través, en, bajo, arriba. Muy, muy importante el concepto de preposiciones, ¿ok? And para terminar, aquí es muy importante también la diferencia en inglés entre esta, esto, estos y estas. ¿Ok? Entonces, this singular aquí, this, that singular allí, these singular aquí y those sing, uh, plural, lo siento, plural allí. Entonces, de nuevo, this singular aquí, that singular allí, these plural aquí y those plural allí, ¿vale? Entonces, muy importante para conocer, para hacer bien. Um, ok, muy bien. Creo que está bien por hoy um, para una introducción porque cada día um, hago el mismo porque creo que es importante por la gente nueva y también para refreshar, uh, to refresh, refrescar. Porque durante mis clases hablo muchísimo sobre los eh, vo vocabularios técnicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, I close. Ser será eso. And save. Y ahora, um, mira, aquí es un película y es un artículo. Y eh, después eh, voy a analizar esta película, este artículo. No sé, la película es como White Fang en inglés. Esto aquí es un película, pero no conozco, um, pero no pasa nada. Aquí es un art artículo con vocabulario, con grammar, y es muy interesante, ¿vale? Para analizar. Pero antes de esto, um, quiero mostrar mi list here. Es el mismo lista que ayer, the phrasal verbs, ¿ok? ¿Recuerdas el concepto de phrasal verbs? Verbo con preposiciones es posible literal. Y es posible el segundo significado también, ¿ok? Pero antes, phrasal verbs es necesario para conocer eh, las preposiciones, ¿ok? Y aquí tenemos un listo, lista de preposiciones de un 150. Y recomiendo que tú eh, vas a aprender y estudiar eh, muchísimo las preposiciones, porque normalmente es movimiento en inglés, ¿vale? Las preposiciones están importantes por movimiento, siempre. To, back, forward, in. Normalmente es movimiento, movimiento y también es como emocional. Es muy import importante por emocional también. Por ejemplo, up, normalmente es positivo. Down, es muy triste, very sad. So, normalmente hay un eh, vincular entre los emocio emotions. Ok. So, aquí es una lista, and hay muchas listas eh, disponibles también on, on li en línea y puedo eh, poner también esta lista en mi eh, página, ¿vale? Ok, so aquí esta lista también de phrasal verbs y es eh, tercera página. Y ayer, termin we finished, terminamos aquí como comprar, buy up, pero eh, hoy iniciar con sí. Y ahora... Creo que hablo un poquito más en inglés, ¿vale? Y los capciones puedes eh, leer mis palabras en inglés, ¿ok? So, gracias y lo siento por mi eh, español y ojalá que puedas me entiendes en inglés, ¿ok? Because this topic is very, very difficult. The phrasal verbs are very, very hard and really it's probably easier for me to explain in English, ¿ok? So, here... We start with call for. So the verb to call is llamar. Okay, it's possible telephone and it's possible with your mouth as well to call. Llamar. Okay. Y también con preposition for es um, posible call for un cambio. Llamar por un cambio. Call for un. Um, es como require. Okay, and el verbo aquí to require in español. 
es específicamente eh, recurrir, son muy similar, ok, so, de ejemplo aquí, the recipe por la comida, the recipe calls for milk, it requires milk, not water, pero es posible, the government as well, call for a change, call for action, call for um, advice, so basically it's a synonym for require, ok, The next one is more common. Uh, in my opinion, this is very, very frequent and very common. To call algo off. So to call something off, remember, the preposition is on and the preposition is off. Okay? Entonces, if you call, llamar algo off, it's to cancel. Porque on is normally, normally good. So, for example, the wedding, la boda, the wedding is on, everything is good, it's organized. But in the end, the wedding is off. It's can can annular, cancelled, okay? Entonces, to call, llamar, algo, off, is annular, to cancel. Muy importante, very typical with football, with sport. If you have a match, un partido, and you call the match off, you cancel the match because of the weather. Very frequent, very important, okay? The next one is call también. So, tenemos tres, cuatro, cinco verbos, phrasal verbs con call. Y la próxima es um, call on. Ok, recuerdas, on is this action, for example, the body, on me, on you, on the table, on the wall. Y es posible, call on me. So, for example, my friend calls in the present, calls on me for advice. It's similar to preguntar. He asks me for advice. I call on my friend for his opinion. I look, I ask my friend for his opinion. Um, also, it's possible to visit. I call on my friend to visit, physically visit. So two possibilities, physically visit and to ask for advice. Okay, that's the typical to call on. In my opinion, it's more common for advice, consejo in Espanol, to call on my friend, to ask for advice. Okay, the next one, the preposition up and it's possible call my friend. It's exactly the same really as call up my friend, exactly the same. The reason for the preposition up may be in the book. You look for the number in the book for your friend and the numbers, you go up, 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 so you call up your friend. Maybe that's the connection. But basically to call my friend and call up my friend, practically the same, okay? Okay, we move to a new verb, calm, calmar, muy similar in Spanish, okay? And calmar is normally with the preposition down. And remember the connection with emotion. Because up is normally uh, angry, uh, motivated, positive. So that's usually associated with the preposition up. And the opposite is associated with the preposition down. For example, calm, down, descansar, relax. So the, the, the corathon, the heart, up, 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 and down. So calm down. Okay, so that's the connection with the, for, with the prepositions for the emotion. Okay, so that's very easy, I think. Care. Es el verbo cuidar, y normalmente en español creo que es cuidar por, también, y en inglés es el mismo. Entonces, I care for my dog, you care for your family, you care for your sister, so normally it's care for, ok, muy fácil creo que. The next one is el verbo carry, y carry en español es lle, uh, llevar, llevar, ok, carry the bag, carry the baby, llevar. Pero en inglés, cuando tenemos on, carry on, the significance is to continue. Es muy, un poco raro, pero en inglés, the significance is to continue. And normalmente, después, tenemos gerundio, siempre. Okay? So carry on eating, carry on drinking, carry on going, carry on speaking. And here, it's carry on, okay? Because the preposition on represents the future. For example, ir, to go, go on continue go on continue walk on is walk in ahead adelante so on normalmente is adelante okay and carry on basically means to continue okay so that's a very common phrase of verb, very very important and uh, normally it's the if there is another verb after always it's the gerundio okay so if You have another verb after carry on, it's the gerundio. Pero si tienes un substantivo, no problema. Por ejemplo, uh, carry on 
um, for, por ejemplo, aquí no tenemos un otro verbo, ¿vale? So, please, por favor, carry on. I didn't mean in, uh, intentar, I didn't mean to interrupt you, ¿ok? And aquí es el mismo, solo es diferente uh, preposition, carry on, about, sobre, ¿ok? So, it's the same, just to change the preposition to sobre in español, about. He kept carrying on about how much money he makes, ganar dinero. Quanto dinero ganas, gana. And the same here, different preposition. Okay, so here it's carry on about sobre and a key is uh, with con. And um, it's the same, continue, okay? So the most important is carry on is the continue, basically. Okay, so we move to the next section. And carry, again, llevar, preposition out. Very typical for the restaurant, for the bar, for the cafe, carry out is para llevar. Okay, so the preposition is very important because the opposite is in the restaurant, in the cafe, in the bar, and carry out is similar to take away. So we have two possibilities, carry out and take away. So very good examples for the prepositions, okay? So here's the example. The secret agent carried out his orders. Okay, interesting, so there's two significances. The first significance is literal. Carry out the food, take away the food. But the second significance is completely different and very common also, como hacer, okay? So to carry out is hacer in Espanol, to do. I carry out my job, I carry out my work, I carry out my responsibilities, es como hacer. Okay, y aquí es el segundo significado, hacer. The secret agent carried, in pasado, simply, out his orders, instructions, exactly como planificado. So very, very good phrase of verb. This is a typical example of confusion when you learn English. Okay, so this example is a perfect example of the phrase of verbs and the importance of the phrase of verbs. So basically, llevar fuera significado hacer. Entonces es muy, muy importante. Okay, so esta lista es muy importante. Carry over is typical with business and money and finances. So you have your semana, okay? A puntos for the semana, the week. 10 euro, 20 euro, cuentas, your account. 10 euro, 20 euro. And you have extra money. So you have an extra 20 euro. And the 20 euro carry over to next week. Okay, so continue, carry over to next week. And here's an example. Um, the meeting carried over into lunchtime so it's possible the meeting uh, continued into lunchtime but basically carry over is extra so the plan was to finish the meeting at one o'clock but the meeting carried over until three o'clock just a little example okay so a little tricky a little difficult but you need to have an open mind you need to be a little flexible with the phrase of verbs and the prepositions to understand the context the next one is another perfect example, okay? And it's a very good phrase, a verb. So the verb to catch is coger, catch the ball, catch the baby. Well, if the baby's falling, caer, you catch. It's possible influenza. In English, we say catch the cold, catch the flu, okay? But um, in this example, to catch on, so on is the preposition, and catch on is like aprender. So for example, here is Japanese, here, you are here, and Japanese is very difficult, and you try to catch on to Japanese. Como aprender muy rápido, okay? And here is the example, lentamente iniciar para entender. Okay, so here's the example. He caught, so that's the past irregular. The verb is to catch, and the past is caught. Pronunciation is difficult. Catch, caught, in the past, irregular. He caught on after a few minutes. So he understood. El verbo comprender. In the present, understand. The past, understood. So it's basically, he understood después algo minutos. Okay? Por ejemplo, es posible también por a new idea, a nuevo idea, a nuevo tecnología. Okay? So for example, the Facebook, Instagram. It's a new idea and people have uh, doubts, do this. Is it good? Is it bad? But finally... Instagram catches on. It's very successful. Mucho éxito. Okay, so the concept is to catch on. Traction with the people. It's very successful. Okay. 
Um, the next one is very, very common as well. Again, catch is cocker, and the concept is with your friend. So you're, you and your friend, noticias, tu amiga tienes noticias que no, sa no sabe, no, tú no sabes, ¿vale? Y necesitas catch up on noticias, ¿ok? Ponerse, ponerse el día, creo que en español. So the catch up is very important in English. I want to meet my friend tomorrow because I want to catch up with or on his news. So very, very famous. Ponerse el día, creo que en español. To catch up. Um, here is the example. So three, tres, three ejemplos, diferente un poquito. Y la tercera is with tu amiga. Okay, actualizar con los noticias de tu amiga okay um, and the second example is similar practically the same concept for example Netflix uh, Narcos you watch Narcos and it's the first season second season third season but you are only a key first season and necesitas catch up okay so you need to catch up on Narcos you need to catch up on Netflix that's the concept so it's flexible and my explanation is not very good really in general today because it's very very difficult but the concept is very very important and flexible okay um yeah it's exactly the same the, the three examples here in my opinion are practically the same okay um here's one example for work i will never catch up i am demasiado too demasiado behind atrás in mi trabajo no puedo no puedo uh, recompensar un poquito como catch up okay so muy importante catch up um, check so el verbo check is probar for ejemplo tienes información y necesitas probar you need to check the information okay and check back is no problem really literal you check back and the example we will check back tomorrow to make sure para hacer cierto the project is finished so we will check Recuerdas que check es probar, ok, and we will check back tomorrow, es posible en inglés check in, muy muy típico, y en el airport and in the hotel it's necessary to check in, ok, so you check in and check out, ok, and check back is when you return, so check in is to enter a hotel, enter the airport, enter the plane with your registration, check out is when you leave the hotel only not the airport check out and then check back is to return to a friend or to return to a, a project or a movie you can check back okay so it's it's flexible really and back is the past more or less okay not too difficult um, here's the example check in Enter the hospital, enter the hotel, check into is practically the same, just a little difference with the movement you check into. And um, I think check into is necessary to substantivo. So check into the hotel and check in, no necesita substantivo. Okay, por ejemplo, quiero check in, I want to check in, pero quiero check into the hotel. That's the little example, but it's not very strict and it's not very uh, dramatic. Okay. Um, Again, investigate is like check into. So check is like uh, buscar, check for information, check into, investigate. So we are checking into discount flights. Estamos buscando. Okay. Um, check off is very famous as well. So imagine the disco or the nightclub and the security have the list. They have a list of names of uh, VIP, VIP, and the person enter and they check off. So on the list, off the list so the person enter they check off so that's the concept as well check on is very famous as well so if you're the babysitter and you need to check como mirar on the baby so check on the baby to see para ver si todo está bien okay so let's check on the baby again before we go to sleep so esta lista esta página un poquito difícil pero muy muy normal per uh, nativos, muy muy importante y muy utilizado, muchísimo, ok, y we oui, es muy fácil por nativos, pero es muy rápido también, pero cuando aprende, aprenda un idioma, 
necesitas entender este campo muchísimo. ¿Ok? Es un poquito difícil para explicar, pero ojalá que está más o menos bien. Pero no puedo decir más, que es muy, muy importante. Um, ok, so esto es página 3, page 3, and now page 4. We continue with check. Um, leave the hotel, check out, check out of. So the difference is the substantivo. Check out of necesita substantivo. Check out no necesita uh, substantivo. Okay, check over is to examine, so it's logical. Again, check is like look, mirar, investigate, and check over, preposition over. So tienes papeles, tienes information, and you need to check over, total. Okay, so it's logical, it's movement to check over. The next one is the final explanation with check, and it is very important in the context of the doctor and the hospital, a check up is when you investigate and you check mirror investigate everything okay so for the doctor you go to the doctor for a checkup substantivo a checkup porque necesitas um, the doctor necesita ver todo to pieds up okay so the significance of up is todo un poquito, un poquito difícil quizás pero ejemplo aquí um, Check up on, okay, so the police, are che la policía, are checking up on the bomb threats. Threat is amenazar, the bomba, and the police are investigating. They're checking up on, okay, but it's typical with um, the baby as well. And here's another one, check over. He checked over the old car, like to test with the same concept with the doctor, investigate total, okay, the old car to see if it was worth, worth is valor, valor comp. Uh, comprar okay in the gerundio um, and then check through is a similar concept so check is investigate or look and through is a través so again you have the paper it's possible to check over um, para, para ver todo está bien or check through investigate todo through is a través okay um, okay check with is um, con investigate investigar con with con cheer up okay so cheer up is a famous expression to make somebody happy para hacer algo fel alguien feliz okay so please cheer up por favor sente sentir más feliz cheer up okay because in english we have an adjective and here with my notes i'm going to put my notes okay so a cheerful person is a very happy person okay it's adjective cheerful okay and the spelling here with two is cheerful a very happy person and um, so that's the connection so the verb is to cheer and um, it's typical cheer up because again the negative is very sad if you're very sad you're down I'm feeling down I'm feeling sad I'm feeling low bajo entonces necesitas cheer como happy up entonces sentir más feliz okay um, to cheer up also with the sport and an, como animar it's el mismo también in English para decir animo, animo, animo is to cheer como llamar, gritar to cheer ok so it is important and aquí el adjetivo es muy importante cheerful person muy muy contento muy feliz muy amable very happy person ok um, and siempre en los bares con las cervezas or con the Bebi, uh, bebidos cheers it's like uh, salute okay um, so it is a little bit important for sure to cheer okay and the same concept here the two are the same chew el verbo chew is masticar and chewing gum you know chewing gum it's uh, chicle okay so chewing gum is chew is masticar okay um, and chew up is the phrasal verb and basically the typical example is el perro so el perro masticar chew in the present chews and in the past chewed regular so the dog chewed up my shoe so basically the shoe is here and everything is normal and the dog destroy in the air chew up that's the significance of the preposition because he destroys the shoe and it's in the air 
okay disaster so an interesting example really chop is an important verb to chop when you're cooking food and you chop the vegetables this action chop it's informal when the person loses the job it's possible to receive or to get the chop so you lose your job that's informal to get the chop very very informal but I'll put it here as well um, informal to get the chop is to lose your job informal and um, tambien to chop is el verbo como de esto chop it's muy similar como, uh, como cortar to cut chop pero es más agresivo um, okay and there's a few other examples but that's that's important okay and here um chop up chop down is okay the tree very typical for the tree so the significance of the preposition is important our ball the tree is up very high alto very up so when you chop down the tree that's the significance so it's necessary to chop down the tree that's a perfect example for the importance of the movement of the preposition okay mucho gestos con mi manos <laughs> um, chop up is again it's it's very very similar como chop chop the meat carne cortar the carne pero chop up is just collect coger it's no no real difference between chop the meat and chop up it's como todo okay and uh, clean okay so the verb to clean is limpiar the verb in english infinitivo required us infinitive to clean and in espanol it's limpiar he clean the room clean the table y también de nuevo clean up is casi todo okay so clean up the room in significa uh, casi todo limpia casi todo uh, la habitación so the significance of up is almost everything okay y clear up is the same clear is uh, claro and clean and clear are practically the same pero, well espera correct porque aquí tenemos el verbo aquí en uh, word reference el verbo clear claro el verbo necesitamos el verbo uh, adjetivo okay there we go despejar um, quitar retirar okay pero aquí clear out is very famous and very typical in your room so my room for example has a lot of things cosas muchas cosas en mi habitación entonces necesito clear out my room necesito tirar por la basura muchas cosas to clear out okay um, a new company if si tienes un nueva jefa into empresa uh, the manager the boss needs to clear out the people como quitar okay so again logical because in is todo bien everybody in pero fuera is out is quitar okay and uh, creo que está suficiente por phrase of verbs por hoy ok y ahora quiero mostrar mi artículo ok y lo siento de nuevo porque yo he dicho al inicio que esta clase es bastante duro bastante difícil lo siento pero creo que es importante también porque necesitas um, trabajar muchísimo para, para aprender inglés creo que um, y es importante para continuar mi rutina también y quiero continuar, continuar, ¿vale? Y ojalá que puedas eh, volver mañana, por ejemplo, y seguimos, si quieres. Es duro, pero vamos, ¿ok? Ok, here we have an article from the BBC, very typical article, sobre, about a book, um, sorry, about a movie, and a book, también libro, and very very good vocabulary very colorful vocabulary very rich vocabulary very descriptive and very important vocabulary and expressions and grammar so this is a very good example of an ordinary realistic text okay so the title or the headline titular in espanol is title or headline in english okay so headline a title is titular in, in espanol so the title is The Timeless Appeal of One Man and His Dog Stories. So vamos para leer en inglés un uh, paragraph y dos paragraphs para pronunciation y después vamos para volver uh, analizar la gramática, ¿vale? Porque aquí 
tengo mis páginas de apuntos muy importantes cosas por ejemplo preposiciones eh, verbo adjetivo eh, contexto ok eso quiero explicar muchísimo en, en los parágrafos ok pero es, primero voy a leer para pronunciar so the timeless appeal of one man and his dog ok so aquí tenemos hyphen en inglés hyphen y cuando tienes hyphen es posible combinar dos palabras entre uno en uno ok so aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco palabras pero al fin solo es una palabra porque era hyphen ok eso es posible en inglés ok so puedes ver la pintura y de hecho este perro es muy muy similar a mi, mi perro husky ok so muy interesante para mí ok so recuerdas on in the futuro carry on go on futuro continue so 30 years on significado 30 años después de película ok so muy interesante usar del preposition 30 years on um, like después ok Disney's take on White Fang remains a classic example of a story as old as time where men are made vulnerable by a trusty canine right Hannah Flint okay so I continue with the first paragraph in 19 in the 19 novel White Fang there's a scene where Ethan Hawke's Jack Conroy a city boy trying to strike it rich in the Klondike gold rush of 19 of 1896 inadvertently causes the sled being pulled by the dogs of his guides to topple over okay He's brought too many books with him on the journey to Yukon Valley and the weight has offset the balance of the transport. Okay, so uh, quite bastante, nivel bastante alto, pero muy, muy normal, muy, muy, mucho ritmo, muy fluente. Okay, y aquí quiero mostrar uh, los cosas. Okay, so take is tomar, normalmente take tomar. Okay, pero cuál es tu toma? Is como cuál es tu opinion? What is your opinion? What is your perception? Okay, and a key is como perception. So Disney's perception, Disney's take. So it's a little interesting. It's flexible. What is your take on the match? What is your take on the sport? What is your take on this topic? What is your opinion? So it's a very good synonym for your opinion, your attitudes. Okay. So here, um, we have what is your take exactly? So we continue. Just move classic example as old as so this structure as is como and normalmente tienes adjetivo entre so as adjective as comparison as tired as as happy as comparison so me and my brother I am as happy as my brother el mismo the same felicidad I am as tall as my sister altura el mismo okay so comparison as adjective as comparison Spain is as warm as Brazil, as hot as Brazil, okay? But not as hot as Ireland, because Ireland is very cold. This one is very important, um, hombres, okay? So the difference between singular and plural. One man is singular, y dos hombres, two men in English. Very, very important. Y voy a escribir aquí. One man, singular, and two men, plural. So irregular delete para deletrear to spell. So a key is como a for Atlanta y a key is e for elefante. Muy muy simple pero muy importante. Y por mujer es el mismo. Woman singular y women pronunciation is very different. Very very important at the beginning. So uh, one woman singular and two women plural. Okay super. And here is an adjective. So a key. Tenemos artículo, recuerdas artículo in the introduction, it's indefinite article, aquí es adjetivo y aquí es substantivo, pero es muy interesante adjetivo porque el verbo es confiar in español, to trust, okay, and the structure is very important in English, I trust you, pero en español es confiar en, con el verbo, pero en inglés no tenemos en por el verbo, por ejemplo, I trust you, I trust my dog, I trust my friend. Verbo, eliminate in. 
pero substantivo es necesario en inglés in. So a little important and voy a escribir aquí. So a verbo to trust, confiar. Okay, and example, I trust you. I trust my uh, dog. So tengo confianza in mi, um, lo siento, confiar, confío in mi perro. No sé si existe en español, pero es el verbo. Pero in substantivo, como el verbo tener, in inglés, tengo confianza in mi perro es el mismo in inglés. I have confidence in my dog or trust in my dog. Okay, so that's the point. Okay, I have trust in my dog. So basically, in English, for the verb, we eliminate in, but for the substantive, a key substantivo, it's necessary in. That's the point. Okay? And here, it's very creative. It's an adjective, trusty. So to, normally, um, we have a few possibilities. Trustworthy is more typical, in my opinion. Trustworthy uh, isn't is more common is more typical and trusty is not so typical but it's a little creative in this example okay trustworthy and trusty good okay so we continue um in a key tenemos el preposition in and normally in is por el año okay so in 2001 in 2002 in 1990 in 1991 so for año for a year we have the preposition in okay this is an expression to strike it rich. So rich is rico, pero strike is como golpear. Okay, and it's an expression to strike it rich is golpear. Okay, strike in baseball, the port is the baseball, strike is como hit, strike one, strike two, strike three. So strike is golpear in tennis, strike, golf, strike. So to strike it rich is an expression para llevar a ser rico muy muy uh, con mucho suerte okay de repente suddenly to strike a rich and here we have the preposition in the gold rush so recuerdas the prisa the oro in estados unidos muchos años hace muchos años the gold rush okay of 1896 y también pronunciation of the numeros está muy importante también 1896 the sled this vocabulary is very interesting and in Spain last week very typical with the snow la nieve the children had the sled the sled is the object for the snow okay that's the sled and in this case with the dog the husky Siberian husky pull el verbo pull okay pull the sled so the sled is the object para llevar los cosas the sled and here is the example being pulled, so aquí tenemos el verbo to be, entonces eh, después tenemos el participle, entonces esto es un buen ejemplo de pasivo, ¿recuerdas? De mi instru introduction, activo y pasivo, pero aquí pulled por los perros, so active, the dogs pulled the sled, y pasivo, the sled is being pulled by the dogs, very good example. Okay, so very advanced, very, very advanced English, but very impressive in exams. If you have an exam, it's definitely a good idea to experiment and to try to uh, use this vocabulary, these structures. Okay, again, another very good word for vocabulary, very, very good word, to topple. So it's related to top, very connected with top. So imagine construir, to build, to construct a building. Okay, you construct, construct to the top, but eventually collapse, eventually disaster to topple. Okay, so the verb to topple is como caer. Casi el mismo que caer, to topple. Very typical for politics as well. And imagine the government, the government, the leader, the leader, the, the politician, and the people topple the government. So it's, it's that concept como caer. And over is very important preposition as well because a key and over so it's the movement again and uh, good vocabulary very very good vocabulary to topple over okay so in this case the sled topple over kayer fall over very advanced vocabulary very good okay he's brought so here's an example of he has brought so the subject he 
has is auxiliary and broad is participle y recuerdas que cuando necesitamos subject auxiliary para el verbo to have y participle es present perfect ok porque inicia en el pasado pero es relevante relevante al presente ok and that's an example he has brought too many remember how much how many too many too much the difference between countable and uncountable books are countable entonces it's money and two is demasiado too many books too many demasiado okay um with him on the journey so typical the journey is the viaje the trip and for a trip or a journey it's typical the preposition on on your journey on your trip okay two is direction with travel or with movement so his journey viajar to movement i travel to dublin i travel to italy to okay ah in espanol very similar this word is very important so a key tenemos artículo definito no sé en espanol pero en inglés es the definite article aquí y aquí es substantivo okay pero necesitas ten cuidado aquí con el te porque el verbo es sin te. Ok, aquí el verbo como pesar. The verb to weigh. Por ejemplo, I weigh uh, 100 kilograms. Mi verbo, el verbo weigh. Sin ti, pero substantivo es the weight. Con te. Muy importante detalle. And um, very important. Ok, for sure. So with the T it's the substantive and the verb is to weigh. And here... Um, to offset is a very difficult word, difficult vocabulary. To offset, and in Spanish, voy a buscar aquí para ti. To offset um, es un poquito difícil. Es mejor para encontrar la... Comp okay, compensate. Okay, so to try to offset the balance, to compensate the balance. So difficult vocabulary to offset. Okay, so one paragraph, but very, very interesting in my opinion. Um, me gusta mucho. I like a lot to analyze the vocabulary, okay? So we continue to the next page. And here we'll do one more, one more paragraph, and then we'll finish, okay? So unfortunately, the sled is also carrying the body of Dutch, a fallen comrade of Jack's guides who had promised to bury his body at a specific place in the Alaskan wilderness, okay? As it careens down a snowy bank, Dutch's coffin bursts open and the dead man's body falls out. It transpires that he wasn't being laid to rest on his own. His arms are wrapped tightly around the body of his dead dog. Okay, so interesting story. And I'm going to zoom out a little so you can see everything a bit better. Good vocabulary. And here, fallen is the first word. Remember, fall is caer el verbo is caer fall uh, the past is irregular past simple fell and the participle tercera columna is fallen so fall fell fallen okay and here it's an adjetivo fallen comrade jacks this is possession so the rule for possession in english is the apostrophe and the s for example um brian's bottle okay so brian with the apostrophe s bottle La botella de Brian. Okay? And aquí it's Jack's uh, guide. Entonces, en persona de guía. Okay? Entonces, la guía de Jack. And the pronunciation de J, de J, Jack. Okay? Who had promise. Promise is el verbo prometer. Y infinitivo to promise. Pero aquí tenemos auxiliare to have. Plus the participle. Entonces, it's the past perfect. And remember, the past perfect is the period before another action in the past simple okay so had promised to bury and bury is very important enterrar creo que en español to enterrar el cuerpo to bury the to bury the body okay and good vocabulary to bury for sure so very good vocabulary at is the preposition for place specific location at i meet you at the cinema i meet you at the cafe specific location okay in is connected to wilderness so wild is uh, salvaje uh, wild is salvaje is adjetivo salvaje 
in wilderness specifically is here and it's connected uh, tierra salvaje okay and Tone says wild is the adjective salvaje pero wilderness is tierra salvaje interesting vocabulary y voy a escribir aquí uh, wild is the adjective and the wilderness is the substantivo very advanced vocabulary very very good vocabulary very difficult okay so no no to preoccupy don't worry at the moment and um, again very advanced vocabulary here to careen very specific with the sled and the snow and ski comma ather ski this verb is very associated with skiing and movement and um, very very fast muy rapido um, left right left right so very fast a little dangerous okay so to careen is very specific vocabulary to move very fast and maybe dangerous and the preposition down is because it's the the snow and the mountain so up and down okay a bank the side of the river so normally you have the river and you have the bank creo que es el mismo en español and snowy so be careful because snow is la nieve or la nieva okay substantivo snow pero adjetivo is um, snowy okay so interesting difference between snow and snowy and um, then important vocabulary as well as the coffin so cuando la persona muerte when the person is dead necesitas the coffin it's como un cajón the box okay the coffin so important vocabulary burst is explode to ex uh, explode to burst balloon you have the balloon and you burst the balloon so very dramatic vocabulary for the coffin burst open so preposition open explode open okay and the dead man's body so dead is the adjective the verb is to die the substantivo is death so you need to be clear with the difference here so the verb is to die um, adjective is dead and the substantivo is death okay so very important difference to die the verb dead is the adjective and death is the substantive okay and here it's the adjective the dead man's body falls out so again the preposition is important because caer fuera falls out more descriptive for the movement okay it transpires it's como reality it the the real story historia real and um, being laid to rest very difficult word very difficult vocabulary the verb is to lay come upon air to lay and the past is laid okay and uh, difficult because it's irregular okay so the verb is to lie uh, sorry to lay a verb come upon air for example el bebe uh, upon air the bebe in the cama so lay the baby on the bed okay and laid is the past irregular okay and on his own so that's the typical preposition proprio own is proprio in me proprio in tu proprio on in english on my own on your own on his own very important preposition okay wrap difficult vocabulary envolvar so for example regalos the presents you wrap the presents if it's very cold in ireland the weather you need to wrap wrap up okay and a uh, very common word for sure envolvar to wrap and here's the past in in the regular past simple okay and uh, tightly is the adverb so remember ly is adverbio como mente in espanol y tight is the adjective tight is apretado for example mi camisa, camisa is very tight uh, apretado y tightly apretado mente no sé si existe en espanol pero eso es el concepto muy uh, tightly around is um, sobre okay so fantastic today very difficult very very uh, difficult for sure phrase of verbs introduction and a text so lo siento por todo, la, todo el mundo quien tiene difícil para entender um, pero gracias también para asistir um, thank you thank you very much and ojalá que uh, está un poco útil para ti and um, ojalá que puedes continuar a ver mi contento mi videos mi clases Continuo mañana a la once y cuatro, Irlanda tiempo, entonces es una hora más en España. 
um, gracias, thank you for everyone. So uh, I'll continue tomorrow. Again, thank you. Everything is free. If you want to make a little propina or a little tip or a donation of one euro, fantastic. Here is my uh, information. Um, if you want to do it by PayPal, that's my account or Bizum um, or the bank if you want. It's not necessary. It's only an option. But espero okay. I hope que puedo. I hope I can continue to work in this way from here and this will help okay so uh, thank you so much have a great day and hope